各位观众，即将开启的或许是我们有史以来最重要的一部视频。为了让大家更好地理解接下来内容，我必须事先声明，本视频会包含一系列假设和对世界的探索。尽管我们会探讨许多新奇的想法，但请注意，这里分享的内容并非绝对真理，也并非完全虚构。我们只在深入挖掘人类意识更深藏，或许也更黑暗的领域。带给大家一场前所未有的思想盛宴。想要看清事物的本质，仅凭此番介绍还远远不够，请展开你自己的探索之旅，进行独立的研究。不要害怕深入奇幻世界，因为真相往往比小说更离奇。嗯、举例来说，当你使用谷歌、脸书、微博等社交平台时，背后的算法就像一个信息茧房，将你包裹，去向你展示你原本感兴趣的内容，或是根据他人的行为预测你可能想看到的信息。除非你主动寻找新信息，刻意跳出这个舒适圈，去关注那些钻进兔子洞挖掘真相的人和他们分享的内容，否则你将永远局限在自己原本的认知世界里。进一步说，由于很多议题因其争议性，特别是那些被贴上阴谋论标签的观点，往往难以获得大众的关注和探索。因为人们一听到这些话题，就会看到他们被嘲笑，被归为无稽之谈，甚至危险的极端主义。盲目跟随大众思维，让探索新想法变得容易被放弃。于是，人们为了安逸的生活，选择随波逐流。这一点至关重要，因为改变信念就能够改变你的人生体验。大多数人安于现状，而只有一小部分人执着追求更高层次的真相。诚然，我们很多人都知道。有时候很难理解那些安逸享受生活而非追逐梦想的人。一句俗话讲得好：“你领着马去喝水，可马不一定会喝。”强迫他人改变想法，只会让所有人都不愉快。就像许多古老典籍建议的那样，真正的智慧不是这样传递的。相反，它会创造一种自我欺骗的幻觉，让人们远离鲜少被探索的真相。如果你已经接触过灵性科学，讨论过万物之间的连接。这些都是自我觉醒过程中至关重要的一部分。拥有一次超越性的体验，感觉所有事物都是统一的，源于并连接到一个单一的、更大的整体。当今时代，人类意识的困境在于，大多数人并没有看到这一点，他们没有去看，或者甚至不想去看。在现代科学中，许多科学家正在寻找一个包罗万象的万物理论，旨在统一量子力学和相对论。这个话题。我们之前也有详细讨论过，感兴趣的朋友可以在主页查找观看。今天，怀着敬意，我们来一场万物皆幻的理论探索，邀请您带着自我觉察的意念观看。因为正如意识的本质一样，一味的指责他人，只会让相同的循环继续上演，而我们也一直深陷其中。唯有挣脱幻象的束缚，才能真正打破禁锢我们，让我们停滞在低层次存在状态的枷锁。万物皆幻理论的第一站，让我们聚焦于造物主的概念。在古希腊的不可知论哲学中，存在着造物主的思想，他被认为是物质世界的创造者，但并非万物背后的终极创造力。就像科幻电影《黑客帝国》所讲述的那样，我们可以通过这样一个故事来探索这一概念。我们所认知的真实世界，很可能只是一个幻想，一个禁锢了大多数人的虚假世界。人们在日常生活中浑然不觉，以为自己所处的环境就是真实的存在。但电影暗示，每个人实际上都连接到一个与真实世界隔绝的人造现实。在这个人造世界中，人们浑然不觉，任由统治者一种人工智能所奴役。类比到我们自身，万物皆幻理论认为，这种人工智能正是古希腊的造物主。造物主被描述为一种力量，神奇或意识。负责创造物质世界和现实，不过，他实际上是将自己强加于真实现实之上，那个寓于万物的至高本源之上。在万物皆幻理论中，造物主扮演着伪神的角色，他掌控着世界，将我们这些生灵与至高真理、最高创造源隔离开来。他让我们相信所处的物理世界就是真实的存在，却不知道这一切都只是幻想。根据不同的诺斯比较派别和信仰。造物主可能被视为恶意欺骗我们的存在，也可能被认为是无知或对自己在宇宙和万物中的定位产生误解，从而导致我们迷失在幻想之中。
。简单来说，造物主就是物质世界的幕后推手。但只要我们意识中认为物质世界才是真实，我们就仍然是幻象的奴隶，被困在这个虚假或至少不完整的现实里。因此，古人至少是那些神秘学派的人，认为物质现实只是一个幻想。他们通过各种灵修方式，从冥想、草药医师到其他一切方法，寻求从这个幻想中解脱自己，与更高层次的存在连接，挣脱虚假世界的束缚，找到内在的至高本源——真理之光。因为即使是造物主和物质宇宙，也仍然源于至高本源，真理之光就存在于其中。诺斯底教派称之为索菲亚，在希腊文中意为智慧。他们认为，觉醒我们内在的神圣火花。将使我们回归更高层次的存在，这成为许多诺斯底教派最终的目标。在这里，我们可以找到世界各地启蒙和光明的思想根源。他们教导我们，虽然身处苦难世间，但人可以通过各种形式的精通和自我控制，包括身体、情感和精神层面，来解脱幻想的束缚。当然，这需要相当的努力和决心。正如老子所说：“未学日增，未到日损，损之又损。”以至于无为，真正觉悟的人勇于挑战自我，过着看似艰难却轻松的生活，沉沦于苦难的人安于现状，看似轻松却过着艰难的生活。快进到今天，网络上充斥着探索各种思想概念的人们，他们分享着海量的资讯和表情包，而在嘈杂的信息海洋中，一个新兴概念正在科学界甚至主流圈层浮出水面，并引发热议。这个概念提出，我们所知的整个宇宙实际上可能只是一个全息投影或某种形式的模拟。从科学角度来看，如果透过量子力学的视角审视宇宙，我们会发现一个普遍的认知：我们对宇宙的理解远不如想象的透彻。构成宇宙的基本要素——亚原子粒子以及波的运动方式，都超出了经典力学范畴，揭示了物理定律之间存在着差异。不过，在宏观世界层面，物理定律仍然适用，发挥着实际作用。只不过，我们所处的现实世界的架构遵循着尚未被完全破解的规则。全息宇宙的概念乍一听起来，与我们观看电影时电影胶片和投影仪的配合运作非常相似。观影时，我们按照线性顺序，通常以每秒二十四、三十或六十帧的速度逐帧观看，享受着故事的展开。荧幕上的情节遵循某种叙事结构。并且电影世界本身也有一套特定的运行法则，而微观世界则截然不同。就算能够同时观察整个电影胶片，不受时间限制地进行任何操作，你可以放大单的画面，正序倒序播放，甚至可以同时看到续集和前传。比如我正在剪辑这部影片时，那种掌控另一个世界的感觉，构成我们现实世界的粒子和波动是非线性的，这可能暗示着逆因果的概念。尽管微观世界也遵循着自己的定律，但却与我们所处的宏观世界截然不同。计算机代码就是一个很好的例子。你任何时候在电脑或手机屏幕上看到的画面，都是经过过滤的投影，其本质远比表面呈现的复杂的多。这种设计是为了方便你理解。在这些机器的表面之下，运行着一种几乎无人能懂的计算机语言。像二进制和机器码这样的语言过于简单。无法有效地编写复杂算法，因此，程序员会使用人类可以理解的高级语言来写代码，然后这些代码会被翻译成更底层的机器码，最终再变成最基本的二进制代码。你所看到的手机或电脑屏幕画面，本质上是由海量的零和一组成。在数字世界的表面下，由零和一组成的一切，就像我们现实世界表象之下的真相一样，隐藏着难以言喻的奥秘。这或许会让你联想到古老的智慧箴言，上如下，它揭示了多个层次的真理。更高维度世界的存在会映射到较低维度，如同机器码和二进制代码。所有这些计算机代码共同创造了你我手中设备上绚丽的数字体验，但它们却是截然不同的两种范式。这就是当今科学面临的巨大挑战：统一量子力学和广义相对论。我们无法理解物理世界、有形物质。连续性、引力、生命、时间和意识是如何从这片看似遵循统计和概率定律的量子信息海洋中涌现出来的？这片海洋似乎遵循着与我们熟悉的物理定律
完全不同的规则，就像机器代码和计算机一样，这些不同的规则真的有那么本质的差别吗？那么，正如许多人当下所设想的，我们整个现实会不会仅仅只是一个模拟，一个我们意识被植入的人工世界呢？肯定有很多铁粉都在吐槽，我最近的几期影片都在讲关于模拟世界的理论，但确实它能解释我们生活中很多不能解释的事情。当然，这个解释我打了引号，只能说我假装它符合逻辑推理。一些人相信，现实中存在着类似于电影《黑客帝国》中程序漏洞的怪异现象，被摄像机捕捉到。也许这些现象是伪造的，谁知道呢？但作为例子，这里有一个奇怪的视频片段：一只鸟静止地停滞在空中，一动不动，然后飞走了。几年前，俄罗斯的新闻片段也曾拍到过这样令人费解的景象。有人悬浮在空中，但当拿着摄像机的人叫出对方的名字时，那个人就掉了下来逃跑。当然，我并不是说这些就是现实生活中《黑客帝国》存在的铁证，但他们确实激发了我们的好奇心。这正是最重要的，人类应该始终对生命的奥秘和这些难以解释的现象保持质疑的精神。正是这些现象促使我们去追问：现实的本质究竟是什么？在此。我鼓励大家进行自己的探索，勇于钻研这些兔子洞，形成自己的独立思考逻辑。通过这样的方式，你将成为自由思想的引领者，而非盲从于他人。正如我们所知，现有的物理定律并非完美无缺，我们甚至无法将引力完美的纳入标准模型之中。或许，解开这些谜团将彻底改变我们对世界的认知。这就引领我们进入万物皆幻。理论的核心概念，它将成为接下来讨论的基石。造物主的本质在于揭示现实的幻想。我们所认知的整个世界都建立在我们通过有限的感官所感知到的信息之上。这仅仅是浩瀚宇宙的冰山一角。这一理论提出，宇宙的幻想是不完整的。只要我们只相信它，自身也将变得不完整。诚然，我们生活在一个物质世界，但宇宙绝不仅仅只是如此。只要我们选择相信这个局限的现实，就相当于在延续它的存在。只有拥抱未知并勇于发问，我们才能挣脱束缚。亚特兰蒂斯的神秘文献《波特的翡翠石板》中，曾大量描述人类灵魂为受困于夜幕之光，这是一个寓意深刻的比喻。其实象征着分离的幻想，灵魂与至高本源失去连接，或一般意义上陷入幻觉之中。任何与最高真理不符的认知，都是未被点亮的意识所创造的幻想。受限于此，人类在黑暗中度过一生，被自身局限的信念蒙蔽，无法与更高的现实连接。漫威电影《奇异博士》对此进行了精彩的诠释。斯特兰奇一开始只相信物质世界，后来却得以一贴现实的多维本质，领悟到思想即是万物。他的遭遇启示我们，意识意图可以塑造现实。而当我们安于现状，停止创造自己的人生时，就相当于放弃了驾驶座的控制权。那么，问题来了，谁在掌舵？答案是，任何人和事物。荣格称之为集体潜意识，它是所有人的思想和感受汇聚而成的巨大能量场，会通过其自身的力量，影响我们做出的决定和行为。无论是媒体、新闻、广告，还是家人朋友的言辞。亦或是网络上偶然刷到的信息，所有外界的刺激都会被我们的自我意识处理，塑造着我们对自己的认知，并让我们逐渐远离本我。因此，问题变成了：什么是真相？什么是更高的现实？我们该如何与之连接？古圣先贤的智慧告诉我们：追寻智慧、觉悟或本我的本质，是一个不断探索未知的过程。我们不仅是被动接收信息的个体。更是自己人生的积极创造者。这段旅程并不仅仅是关于学习，还关乎实践和体验。对造物主的理解蕴藏着伟大真理。我们通过相信物质世界是唯一真实存在，从而赋予了造物主力量，令其幻想得以延续。你的信念塑造着你所体验的现实。正如布鲁斯·利普顿博士通过信念生物学研究证明的那样。思想和信念可以被科学的证实为影响 DNA 和细胞表达的重要因素。你相信自己碌碌无为、孤苦一生，最终将带着遗憾离世吗？那么，你的生活会朝着怎样的方向发展呢？
。而如果你相信自己能够改变世界，那么你的际遇又会如何呢？想要挣脱束缚，首先要相信改变的可能性，敞开你的心扉，迎接更大的真理，更宏伟的现实，一个超越造物主幻想的真实存在。觉知这宇宙治理，将彻底改变我们所认知的生活。像这样质疑现实本质的信息，并没有引起大多数人的关注。这并非偶然，因为要解开这个谜题的关键之处在于，人类需要整体觉醒，共同挣脱幻象的束缚，实现真正的进步。至于究竟是谁在幕后操控这一切，我们暂且不论。这里，我们将着重探讨另一个引人入胜的问题：在如此庞杂的控制手段下，世界精英究竟是如何操控人类意识的？对此，我仅提供一个浅显易懂的概述，供您以后自行深入探索。在操控手段中，恐惧和匮乏情绪无疑是最为常见且高效的。这种操控往往是双向的，既有精英用来影响大众，也有我们自身因恐惧而产生的负面情绪相互强化。当我们总是抱着恐惧和匮乏心态生活时，就无形中助长了、啊、这种负面能量的传播，犹如恼人的病毒一般蔓延开来。恐惧可以被用来驱使人们做出各种违背自身利益的举动，亦或是让人们放弃权利，任由他人控制。比如，我们的食物来源，我们日常食用的绝大部分食物都存在安全隐患，它们被设计成可以削弱我们的创造力，并让人轻易对有害健康的物质上瘾。这些有害物质包括经过加工、富含盐糖脂肪的食品，甚至还有使用化学药品催化或喷洒过农药除草剂的农产品。就像孟山都公司曾恶名昭彰地专利了种子和转基因生物的生产，并禁止古老的留种行为一样，归根结底，控制食物来源意味着控制了人民的健康命脉，而这些却往往被冠以养活世界的幌子。总而言之，正如俗话所说：“民以食为天。”我们吃什么就成为什么样的人。遗憾的是，现代社会摄入过多有害物质的情况屡见不鲜，例如。水源中的氟化物，阴谋论者还声称氟化物会使松果体钙化。松果体是大脑中一个与意识和天眼相关的器官。在中国文化中，天眼有时被用来象征直觉或精神感知能力。关于氟化水起点的阴谋论颇为引人遐想，但真实性难以辨别。流传的说法主要指向美女公司 l c o a 据说他们拥有大量无法处理的氟化物废料，这些废料是铝生产的副产品。阴谋论者认为，在一九三九年，一位由该铝业公司资助的生物化学家通过实验室实验表明氟化物可以减少老鼠的蛀牙。随后，美国首次公开提议在水源中添加氟化物的人，并不是一位医学博士，而是一位来自该行业的科学家。如今，全球已经有超过二十四个主要集中在西方的国家对饮用水进行了氟化处理。需要注意的是。这些说法并没有得到主流科学界的普遍认可，也有观点认为氟化物添加对饮用水安全及健康有益。关于水氟化的阴谋论者常常引用化学家和研究员查尔斯 ·E· 珀金斯的言论。珀金斯在其著作《饮用水氟化的真相》中声称，持续摄入微量的氟化物会逐渐降低个体抵抗支配的能力，因为它会缓慢毒害大脑的特定区域，让人们更容易屈服于统治者的意志。需要注意的是，这类说法缺乏科学依据，也没有得到主流医学界的认可。一些阴谋论者声称，纳粹德国在集中营和苏联在古拉格监狱营地都使用了氟化物控制囚犯，而此类说法并无确凿证据支持。虽然研究人员詹妮弗·卢克在九十年代发现，松果体内的氟含量会随着年龄增长而增加，但该现象的成因尚不清楚。也并未证明与饮用水中添加的氟化物直接相关。二零零六年，美国国家研究委员会发布了一份关于氟化物毒性的评估报告，指出过量摄入氟化物可能会降低褪黑素生成等方式影响松果体功能，进而对人体产生一系列负面影响。一些研究似乎支持了这一观点，例如哈佛大学和中国上海市卫生研究所的研究指出，氟化物可能与儿童智商下降有关。并暗示其可能对发育中的大脑产生毒性，甚至与某些癌症类型存在关联。另外，一些动物实验表明，氟化物可能损害雄性兔子的生殖系统。需要注意的是
。这些研究结果并不能完全证明饮用水中添加的氟化物会对人体健康造成危害。美国国家研究委员会的评估报告也指出，关于氟化物摄入量与潜在健康风险之间的关系尚缺乏确切定论。此外，大多数公众可能并不了解他们饮用的水中是否添加了氟化物。如果我们要相信那些充满神秘色彩的阴谋论，那么我们就会发现，那些勇敢投身于这项研究的教授们，已经遭遇了无数次的诋毁和质疑。其中，斯蒂芬·佩卡姆教授就是其中的一位。他不仅是肯特大学卫生服务中心的主任，还在伦敦卫生和热带医学学院以及多伦多大学担任教职。而他对水的深入研究却屡屡受到质疑和挑战。对氟化物添加剂的抵制，让牙科界噤若寒蝉。这名牙医因其研究成果而备受争议。他的研究表明，氟化物与甲状腺功能减退症之间存在关联，而他的研究数据却屡遭质疑。有人指责他篡改了实验数据。难道是有人想要掩盖真相吗？就像娱乐界的潜意识操纵手法一样